Salut tout le monde et regardez un petit peu qui est mon adversaire aujourd'hui pour ce premier match. Et oui, Jeff Hardy, héros d'une autre série sur la chaîne actuellement, qui devrait se terminer dans, dans pas trop longtemps je l'espère, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a commencé. Le fameux mode 24-7 de SmackDown vs. Raw 2008. Et c'est donc un nouvel adversaire, ça fait plaisir, toujours dans la division pour le titre de champion des états unis Il faudra être patient parce que pour l'instant c'est Mustafa Ali qui est le prétendant numéro 1 officiel, le rival de Damien Priest, le champion. Donc les autres prétendants de leur côté vont devoir se battre pour être le, le suivant sur la liste des prétendants, après Mustafa Ali. Ah oui donc, on va se lancer un peu plus vite dans l'action cette fois-ci. J'ai une petite chose à dire quand même concernant la fameuse rivalité entre AJ Styles et Drew Gunak. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça sur le coup, mais j'y ai pensé lors du montage. La rivalité entre ces deux capitaines, donc apparemment ce sont des capitaines d'équipe pour un match type élimination, Survivor Series. Euh, eh bien, je pense que dans le jeu, à ce moment-là, les, les matchs Survivor Series n'opposent pas les shows entre eux. Donc il n'y a pas de Raw contre SmackDown, c'est simplement deux équipes rivales dans un même show qui s'affrontent. Et je pense qu'on en aura potentiellement plusieurs, logiquement, ce serait, ce serait plus sympa, je dirais. Donc je n'avais pas, pas pensé à ça, mais ça paraît plus logique, parce que c'est vrai que j'imagine mal le, le jeu gérer les rivalités entre deux, pro, entre deux, entre deux shows interpromotionnels. Bien donc jusqu'à présent on a eu des matchs très intéressants, notamment contre Archuth, contre Cedric Alexander, on a même eu un match assez intéressant contre Carrion Cross dans l'épisode précédent, euh, qui, euh, qui avait servi de miniature temporaire pour l'épisode 2, <rire> c'était une erreur, <rire> je l'ai changé depuis, mais apparemment pas grand monde l'a remarqué donc euh, ça me rassure ou alors personne ne, ne l'a euh, relevé. Ouais, c'est de ma faute, euh, j'ai fait une bêtise. Mais tout va bien. Oh, pff, non, ça, ça va pas du tout, Kev. Attendez, j'ai un câble. C'est tellement le bazar chez moi, j'ai un câble qui passe devant mon écran, je vois pas ma jauge. Et je voyais mal surtout mon stock de contre. Euh, Jeff n'a que 3 contre au maximum, tiens, c'est rigolo. Allez, on se met dans le bain avec ce premier match. On est à la première semaine du mois de novembre. On est à à peu près trois semaines du prochain pay-per-view Survivor Series, justement. Et là, j'ai hâte de voir la carte parce qu'on va avoir des trucs assez sympas. Bien sûr, on aura les traditionnels matchs de titres, matchs de rivalité, mais aussi des matchs spéciaux pour la première fois. Bah oui, euh, oui, oui t'as pas vu Hell in a Cell, donc forcément, ça va être la première fois. <rire> eh ouais. Enfin là, c'est... C'est même pas des stipulations particulières, ce sont des, des matchs qui, en temps normal, n'auraient vraiment pas lieu, même sous une autre stipulation, dans d'autres pay-per-view. Des grands 4 contre 4. D'autant plus que je peux être sélectionné pour faire partie d'une équipe. Et là, je suis curieux. Mais j'ai hâte d'atteindre justement le Rumble, par exemple. C'est pas ça que je veux faire, je confonds les touches parce que je joue à plusieurs jeux de catch en même temps, c'est super voilà, on remonte dans le ring. D'ailleurs, en ce moment, euh, Jeff, ta série... Euh, pfiou, euh, les matchs sont pas, sont pas faciles. Hein. J'en ai enregistré un euh, hier. Ah ouais, c'est ça, deux. J'en ai enregistré deux hier. Qu'est-ce que c'était dur. Il y, y, y a eu des matchs particulièrement cauchemardesques. Et j'arrive pas... Bon, contre ma... Non. Contre Major, c'est pas une bonne idée. Heureusement que j'ai pas pu le faire. Euh, là, du coup, au niveau des contres, bah, je suis mal. Je suis très mal. Ouh Respecte au moins un petit peu, Jeff, je t'en prie. Allez, petit gain d'adrénaline, histoire de me refaire une petite santé. C'est marrant parce que tous mes matchs ont à peu près le même début compliqué, laborieux. Toujours la même galère, quoi. Attention, Twist of Fate Avec sa variante euh, Stunner. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je tente euh, le spectacle je pense que le match est déjà assez difficile comme ça. Bon, du coup, je me suis dégagé après deux, mais c'était pas volontaire. <rire> On se concentre. Allez, le, le, le comeback, le comeback. Comme a dit ma superstar dans le premier épisode, les comebacks, ce sont des histoires classiques dans le catch. 
Voilà, très bon coup de coude qui prépare un plongeon, c'est parfait, on est juste à côté Ouh, de, des cordes et de Jeff. Et j'ai fait une, une petite sentonne pour atterrir sur la tête de Jeff Hardy. Aucune pitié, voilà, énorme coup d'avant-bras, ça c'est cool. Il faut que j'entape mon retard au niveau des dégâts. Euh... Ouh, oh, pourtant la configuration était bien pour un... Coup spécial, un Moonsault Attack, le traditionnel Moonsault Attack. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça a été l'un de mes coups spéciaux et finisher avant même que j'ouvre ma chaîne YouTube. Quand je crée ma superstar sur de vieux jeux comme... Ah euh... oh ouais, SmackDown vs. 2008, qu'est-ce qu'elles étaient moches les superstars créées à l'époque. Ouf euh, J'ai la tête dans le rouge, ça, ça ne me rassure pas du tout. Alors que Jeff travaille le bras de son adversaire, c'est-à-dire moi. Voilà, on esquive, on colle le genou dans la tronche de Jeff. Et vu qu'un finisher ne va pas suffire à le battre, on va tenter quelque chose de totalement fou. On veut, on veut revenir vite dans le match, c'est assez urgent. Donc on le balance à l'extérieur. Je verrouille la cible, je m'élance, et le Torpedo DDT touche moi, je pense qu'il faut un, un autre gros plongeon, histoire de marquer les esprits. Là, on peut, on peut se permettre de prendre ce genre de risque. J'ai l'impression qu'il est un peu trop loin, donc je vais peut-être descendre. C'est ça que c'est pas la même touche pour monter ou pour descendre. Par contre, ça, je peux faire. Ah, c'est un, un peu timide comme mouvement, je trouve. Mais tant pis. Projection sur le tablier, et là, par contre... Là, par contre, ça devrait passer. Sauf qu'il se relève un peu vite. Je... J'appuyais quand même. Oh, il a mis 3000 ans pour se retourner, mais ça va. Tout va bien. <rire> ah, super. J'ai repoussé Jeff. On est près du coin, c'est parfait. Ouh <rire> Ça, c'est chouette. Et depuis quelque temps, Jeff ne place plus aucune attaque. Descendre de la jambe sur le coup de Jeff. Et magnifique descente du coude, esquivé malheureusement par Jeff. Qui va tenter rien du tout. Oh, qui a tenté de reculer, il a réussi d'ailleurs. Magnifique. Allez, c'est le moment de revenir dans ce match. Et oui, j'ai le retour. Technique très utile. Magnifique. C'est vrai que là, c'est peut-être un peu facile, parce que c'est le, le cas rêvé d'utiliser le retour. Ouf Oh, il m'a eu quand même. Il m'a eu quand même. Non, je pense que l'usurpateur, je vais l'utiliser vraiment pour les grosses rivalités, donc je vais plutôt garder le, le boost d'adrénaline. En plus, la Jeff a sa révolte disponible. Il me relève. Je le balance dans le ring. Allez, on va faire un tour tous les deux. Viens avec moi. Dommage qu'il n'y ait pas une, une animation spéciale pour attraper l'adversaire directement par derrière. Zut, j'ai perdu mon coup spécial. C'était un finisher, mais je pouvais le porter quand même. <rire> J'en ai un dans le coin aussi, c'est vrai. Mais j'étais déçu, surtout. Allez, Jeff. L'heure de la défaite est proche. Voix. Mais non, j'arrive toujours pas à l'attraper. Oh, dégagé du ring encore une fois. Bah écoute, Jeff, on a bien joué, on s'est bien amusé. Il est temps que, que tout cela s'arrête. Va-t-il tenter la Swanton Ça a l'air compliqué. Oui, il va, quand même, il va quand même la tenter. Allez, Jeff, vas-y. J'ai raté mon contre. Génial. Première défaite, peut-être Oh, de pas beaucoup. J'ai été trop gentil avec Jeff. Euh... Mais cette attaque qui passe pas, cette prise sur adversaire qui revient en courant. Quelle frustration. Non, et puis c'est marrant parce que vu que, bon, avant de faire la série, j'ai quand même 
très très peu joué à WWE 2K20. Maintenant, je suis tellement hésitant, j'étais plutôt inspiré avant. Chaque fois, je savais exactement ce que je voulais faire ensuite comme attaque. Et là, là j'hésite, oh, je sais pas trop. Bah forcément, l'adversaire en profite. Mais Jeff a quand même fait un très bon match, on va pas tout mettre sur le dos de ma, de ma gentillesse, ce serait un peu vache pour Jeff. Non parce que la Swanton, j'ai essayé de la contrer, j'ai pas réussi, et le dégagement, j'ai essayé de le faire au maximum de mes capacités, et j'ai échoué aussi. Donc au moins, je ne suis pas invincible, tout va bien, on aura quand même du suspense dans cette série. Parce que ça, ça m'aurait inquiété au bout d'un moment quand même, de gagner tous mes matchs. Il faut de temps en temps quelques petites défaites, histoire de semer un petit peu le doute dans la tête du héros, c'est-à-dire moi et qu'il ait l'occasion de se relever et de sortir grandi de cette expérience. Bon après c'est pas une défaite très lourde, c'est pas un match de championnat, c'est pas un match de rivalité non plus, c'est marqué comme tel mais c'est une rivalité potentielle, donc c'est pas encore ultra important, et évidemment les défaites vont, vont évidemment exister dans cette carrière, c'est tout à fait normal, on ne peut pas être totalement invaincu, et puis même, qui a envie d'un héros qui ne perd jamais Enfin, on veut que les héros souffrent un petit peu quand même, sinon euh, on peut pas avoir peur pour lui. Donc c'est parfait. <rire> le storytelling, super, on met tout en place, c'est génial. Dans les autres matchs de la soirée, j'ai, avant cet épisode, euh, alors j'ai examiné le cas des Ousso, effectivement, l'un des deux frangins était également à Raw, c'était Jay, il me semble. Donc maintenant, les deux Ousso apparaîtront uniquement à SmackDown, comme c'était prévu à la base. Et j'ai modifié la, le tableau des matchs, vous savez, ce, cette option qui permet de déterminer la probabilité de, des différentes stipulations. Donc évidemment, on a beaucoup de chances d'avoir des matchs euh, solo, et on peut en avoir autant que nécessaire, mais on peut avoir un seul match à 3 et un seul match à 4 au maximum dans la soirée, euh, un seul match par équipe mixte, et j'ai réduit la proba des matchs mixtes aussi, et j'ai supprimé quasiment toutes les équipes mixtes, la seule qui existe encore c'est Lana et Rousseff, qui ne sont pas dans ce mode univers, donc ils n'apparaîtront pas dans les cartes, mais quand même, on a, on a eu un match mixte ce soir, donc justement, les autres résultats de la soirée, j'ai pas encore euh, tout bidouillé au niveau des managers, et des manageuses, parce que certaines associations n'existent plus actuellement, euh, comme pour exemple Nia Jax et Tamina, euh, Sonia Deville et, euh, et Mandy Rose. D'ailleurs, Sonia, je, je la mettrai peut-être dans le ressort de SmackDown, maintenant que j'y pense, euh, tout comme j'ai mis Mickey James à Raw, à la suite de ses matchs euh, par équipe mixte, justement, à Raw. Alors, Natalia et Tamina ont perdu pardon, contre Dania Brooke et Mandy Rose, j'ai fait dire l'inverse. <rire> Mickey James a fait équipe avec Xavier Woods et a perdu contre Lindsay Dorado et Charlotte Flair. On a eu un match à 4, et c'est cool, avec justement 4 prétendants pour le titre des états unis et c'est Keith Lee qui est sorti vainqueur de ce match, face à The Miz, Humberto Carrillo et Cedric Alexander. De son côté, Ivar a battu Matt Riddle, un match de rivalité. Damien Priest a battu Mustafa Ali, et il semblait que c'était un match pour finir la rivalité, d'après ce que j'ai compris. On a eu un match à 3. Ricochet a battu Bobby Lashley et Gilles Loli ma superstar pour le mode carrière, et dans le main event, un match par équipe plutôt inattendu. Normal et Shamus ont fait équipe et ont battu Akira Tozawa et Drew McIntyre. Et au niveau, de, au niveau des rivalités... Euh, oh, c'est une rivalité par équipe. En tout cas, une rivalité potentielle par équipe, j'imagine. Euh, D'accord. Ivar a fait semblant de partir de son match contre Riddle. Et c'était un piège tendu au bro. Très bien, et niveau des rivalités, je voudrais voir un truc. Euh, non, c'était pour, ah pour dire que le match était terminé, pardon. Oui, quand j'ai vu terminer, c'était pour le match. Pardon, ça m'aurait étonné quand même. Je trouvais ça bizarre, c'est pour ça. Je l'ai dit sans trop de conviction, mais effectivement, c est, c est... Je, me suis, euh, je me suis planté. Euh, tandis qu'on n'a rien vu entre Edge Styles et Jugulak, c'est un petit peu dommage, mais on a encore deux semaines avant le pay-per-view Survivor Series. Cette semaine, je n'ai aucun match, donc on va simplement regarder les résultats. On a des choses à suivre, notamment la rivalité entre Mustafa Ali et Damien Priest, parce qu'évidemment, ça me concerne. Euh, de leur côté, les deux équipes, RK Bro et les Viking Raiders, sont toujours en rivalité. Et Randy Orton a battu Eric. On a eu le match avec les deux autres partenaires la dernière fois, et cette fois-ci, on a, on a changé les... Les deux gars qui sont montés sur le ring, Xavier Woods et Kofi Kingston ont battu Grand Metallic et Lindsay Dorado. The Miz a battu Gilles, oh quel dommage, Gilles qui perd encore son match. Euh, Jeff continue sur sa lancée et bat un Truth à son tour. 
Euh, Ricochet a battu Bobby Lashley, on voit que ces deux-là se retrouvent encore dans le même match. Damien Priest a encore battu Mustafa Ali. On, on varie pas trop les matchs hein, dans cette rivalité-là, c'est un peu dommage. Ronda Rousey a battu Charlotte Flair. Et dans le main event, Sheamus a battu Drew McIntyre, deux prétendants pour le championnat WWE. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on avance directement à la semaine 3 du mois de novembre, et nous sommes quasiment à ce Vario Series, dernier show avant le pay-per-view. Est-ce que j'ai un match ce soir C'est pas sûr. Oh. Non mais en fait, cette défaite était catastrophique. Que Qu'est-ce que c'est Ah, c'est un match par équipe classique. Pardon, j'ai cru que c'était un match par élimination, j'ai eu très très peur. Donc toujours pas de match. Ah, ah donc c'est une défaite qui est beaucoup plus grave que ce que je croyais. <rire> ok, mer merci de me faire passer pour un imbécile. Ça fait toujours plaisir. Simulant tous les matchs, The Miz a encore battu Gilles. Terrible. Moi je l'aime bien Gilles, je veux qu'il gagne ses matchs. Euh, Xavier et Kofi ont encore battu euh, leurs adversaires. Charlotte Flair a battu Rhea Ripley. Jeff Hardy a battu Cedric Alexander, il fait comme moi en fait. Mais en mieux parce qu'il m'a battu moi. RK Bro a battu les Viking Raiders. Damien Plus a battu Mustafa Ali. Ça au moins ça change pas. Et c'est pas une bonne chose. Bobby Lashley a battu Keith Lee. Et dans le main event, l'équipe de Jugulak a battu l'équipe des J-Styles, alors que Jugulak avait comme partenaire Elias, Akira Tozawa et Drew McIntyre, tandis que J-Styles avait comme partenaire Shelton Benjamin, G Normal et Sheamus. Ok. Intéressant. Euh... On a Tozawa qui est dans le, dans le classement pour le titre des états unis il me semble. Tout comme Jugulak. Shelton Benjamin, je crois qu'il est dans ce classement-là aussi. On peut regarder ça peut-être, au niveau des titres. Au niveau des titres, parce que j'ai l'impression que là, c'est bien mélangé comme il faut, j'aime bien. Non mais je sais, je sais, je veux juste regarder les divisions. Euh, non, Jinder est dans le championnat WWE. Oui, au fait, le, je sais que le championnat universel n'a pas la bonne couleur, mais euh, tant pis. On dit rien, euh, personne n'a rien vu. On finira tous par oublier. Oui, il est censé être bleu maintenant qu'il est à SmackDown, mais bon. <rire> on va pas mettre trop de créations personnalisées, parce que vous le savez, hein, c'est WW2K20. On va pas trop le brusquer, il risquerait de planter un peu, un peu plus que, que d'habitude. Pour l'instant, dans, dans cette série, il ne l'a pas planté. Mais dans d'autres, <rire> il a planté pas mal. Ouais, Shelton est dans, dans ce classement-là, ouais. Akira aussi, effectivement. Ouais, c'est cool, ça. Sheamus également, Sheamus, c'est vrai que j'oublie, mais Sheamus est dans le, dans le classement pour le titre US. C'est bien, donc c'est bien mélangé, on a, des, on a vraiment des superstars de n'importe quelle division, c'est cool. Alors, sauf de la division par équipe. Donc vous savez ce que ça veut dire, on peut aller dans le calendrier et de façon très très prudente, ne pas aller au prochain row, mais aller au, au pay-per-view. Ou alors on peut regarder SmackDown, vite fait ce qui se passe. Très vite fait histoire de voir un petit peu euh, ce qui se passe chez les voisins. Donc Bailey a provoqué Charlotte Flair. Ah oui, c'est vrai que Charlotte Flair, oui. <rire> Elle apparaît dans les deux shows, c'est la reine, à ce niveau-là. Euh, du côté des équipes, on a Jimmy Osso qui a fait équipe avec Apollo Crews. Alors Jay était peut-être blessé... Ou alors, attendez, est-ce que Jay fait partie de SmackDown il me, semble que, il me semble que oui, hein. Parce que j'ai retiré Jay de Raw, mais normalement, il devrait toujours être à SmackDown. Enfin bref, euh, ils ont battu Dolph Ziggler et Robert Roode. Euh, Becky Lynch a battu Naomi, Sami Zayn a battu Rey Mysterio. Euh, Jay Uso, oui, effectivement, il a fait équipe, il a, il a fait équipe avec Zelina Vega. Et, a perdu, et ils ont tous les deux perdu contre Kevin Owens et Sasha Banks. Alors j'ai baissé la proba des matchs par équipe mixte. Et pourtant, on en a encore pas mal. D'accord. Donc, <rire> Jay n'a pas fait équipe avec son frère parce qu'il faisait équipe avec Zelina. Peut-être qu'ils se sont disputés, je sais pas trop. Euh, Roman, euh, pardon, Cesaro a battu Roman Reigns. Seth Reigns a battu Shinsuke Nakamura. Et les Street Profits ont battu Chad Gable et Otis. Et je vois un autre manager que je dois enlever. Euh, Tucker qui euh, n'est nulle part actuellement. Très bien. Euh, justement, au niveau des, des champions et des championnes à SmackDown... Donc Reigns, champion US, euh, alors j'avais déjà téléchargé, ah oui c'est vrai que j'ai euh, le titre US à changer aussi, mais j'attends la fin de la rivalité entre Priest et, euh, et, euh, et mince, Mustafa Ali, 
parce que j'avais déjà téléchargé les ceintures il y a très longtemps, donc qui sont des créations bien sûr, donc je vais les intégrer euh, petit à petit, donc pour le titre intercontinental c'est déjà fait bien sûr. Champion par équipe, on a Otis et Chad Gable, championne de SmackDown, Bailey. Les championnes par équipe, on les connaît déjà, évidemment, on les a également du côté de Raw, Natalia et Tamina. Et euh, ouais, bon, Biggie, euh, champion, enfin, détenteur de la mallette à SmackDown. Euh, écoutez, on s'est basé sur SummerSlam, <rire> je reste sur les réglages de SummerSlam. <rire> Vous savez de quoi je parle, hein. je, je sais pas si je peux spoiler, mais euh, bref. On va dire que c'est un, c'est une dimension alternative, ok C'est un univers parallèle. Parfait, bon. Alors ça fait un moment que j'ai pas eu de match, et je pense que ça va pas tellement changer la Survivor Series. On a pas mal de rivalités, est-ce que je peux voir les rivalités de, de ce show Un petit point sur les rivalités vite fait. Très vite fait. Donc on en a bien 4 à, à Raw maintenant, pardon. Étant donné qu'on a le, la rivalité entre les deux capitaines d'équipe et entre Ricochet et Bobby Lashley. On en a trois du côté de SmackDown, dont deux pour des titres majeurs. Enfin, toutes sont pour des titres d'ailleurs. On a des petites tensions qui s'installent entre Edge et John Cena, c'est plutôt cool. À NXT, ça bouge, ça bouge pas trop, j'ai l'impression. Quoique Samoa Joe contre Roderick Strong et Johnny Gargano contre Kevin Owens, c'est pas mal. Ça me plaît bien, moi. Et du côté de 205 Live, une seule rivalité, mais ils ne sont que 10 en même temps dans ce show-là, c'est pas très grave. Ouais, bon, on y va quand même, hein, parce qu'on est en train d'attendre, on, on, on repousse, on repousse l'inévitable, et finalement, on ne, on ne va même pas au pay-per-view. Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir comme match On commence directement par un match pour le championnat de la WWE. Étonnamment, Bobby Lashley n'affronte pas son rival. Il affronte The Miz, qui a gagné pas mal de matchs, surtout contre Gilles, récemment. On a effectivement le match par élimination, et là c'est tout à fait logique, on a les mêmes équipes que pour Raw. Je sais que c'est censé être normal, mais pour ce jeu-là, quand quelque chose fonctionne bien, c'est un petit miracle. Euh, bon, pas de surprise pour les matchs de SmackDown, j'imagine. Les Street Profits affrontent les champions par équipe pour le titre des champions de SmackDown. Cesaro contre Reigns pour le titre universel, pas une surprise. Pareil, euh, The Viking Raiders contre Arkebo pour le championnat par équipe d'Europa de surprise. Le championnat des états unis est défendu par Damien Priest contre Mustafa Ali. Oh, on a même... Ah oui, c'est cool ça. On a le championnat NXT qui est défendu par Samojo contre Roderick Strong. Avec... Euh, ouais... Ouais, Undisputed Era, je sais que c'est un peu... Euh, un peu daté maintenant, mais euh, tant pis, bon, on va les garder quand même. Rollins Nakamura pour le championnat intercontinental. Et dans le main event, on a un autre match par élimination. Match féminin, avec deux équipes. Euh, tiens, attends, est-ce que justement au niveau des rivalités, on a une, une rivalité qui a été faite exprès pour ces... Ah eh ben non, parce que, attendez. On n'a que trois rivalités pour des titres, et là on n'avait rien. Donc on a Rayla Eldersberg. Euh, comment elle s'appelle déjà euh, Brooklyn Von Braun, c'était écrit. Mickey James et Charlotte Flair contre Bailey, Becky Lynch, Zelina Vega et Sasha Banks, donc des, des superstars féminines de SmackDown. Un match pour Raw, un match pour SmackDown, c'est ok. Avec euh, la championne, la championne de SmackDown et la championne de, c'est qui la championne de Raw déjà C'est euh... ouais, c'est Charlotte Flair. <rire> Est-ce que je, est que je suis encore au courant de ce qui se passe dans mon propre show Bref. Simulons tous ces matchs. Voyons enfin des résultats de pay-per-view et des résultats d'importance. Bobby Lashley, toujours champion WWE, l'équipe d'AJ Styles gagne le match Survivor Series masculin, alors qu'ils avaient perdu le match par équipe classique à Raw. Chad Gable et Otis restent champions par équipe de SmackDown. Cesaro devient champion universel. Magnifique. Al K. Bro reste champion par équipe de Raw. Damien Priest a encore battu Mustafa Ali et reste champion des états unis Samoa Joe conserve le championnat NXT. Seth Rollins gagne le titre intercontinental en battant Shinsuke Nakamura. Et dans le main event, c'est l'équipe euh, de, de Charlotte Flair qui gagne le match. Ou, ou, ouais, c'est Charlotte Flair, la capitaine, j'imagine. Attendez, les capitaines, ils sont placés où C'est important. Ouais, ils sont placés en premier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 
Donc l'équipe Charlotte bat l'équipe Bailey. J'aurais bien aimé participer à un petit match quand même. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est cool, on a pu assister au show. Enfin, assister au show, ouais. vite fait, on a vu les matchs, quoi. <rire> on a vu les résultats des matchs. Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, dites-moi que j'ai un, un match ce soir, par pitié. Oui Contre Jugodak, magnifique. Question. Alors, j'aurais peut-être dû... Ah non ouais, J'aurais peut-être dû euh, changer le titre US avant de commencer le show. Non, mais je veux mon match, je veux pas euh, tout casser. On, on, tant pis pour le titre, on, on changera après. Je voudrais voir les rivalités, maintenant. Les news d'abord, les news. Pay-per-view. Mm -hmm. Ok, donc ça on a, on a les victoires des matchs euh, Survivor Series. Ah non, un seul match, pardon. Ah, ah, ouais, des défenses et des, ouais, des victoires dans les matchs de titre. Donc pas beaucoup d'infos, et au niveau des rivalités justement, on en a on en a plus que deux. Donc la rivalité entre Damien Priest et Mustafa Ali est terminée, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Ça veut donc dire que... Oh c'est intéressant ça. Euh, ça veut donc dire que la voie est libre. On, on peut peut-être avoir une rivalité, ça peut, euh, ça peut se négocier. On a une rivalité potentielle entre Charlotte Flair et Bailey, donc c'est assez intéressant parce que Bailey n'est pas dans ce show là, mais on, on pourrait techniquement avoir une rivalité entre ces deux là. Bah, ce serait plus logique que ça se passe du côté de SmackDown. C'est un peu bizarre quand même. Mais euh, ouais. Euh, D'ailleurs, les trois rivalités de SmackDown continuent. Tandis qu'à Raw, on en a deux qui se sont terminées. Donc c'est plutôt c'est plutôt cool. Entre Mustafa Ali et, et, et Damien Priest, c'était pas terrible quand même. Trois semaines après mon dernier match, me revoilà sur le ring de Raw avec... Quand même des opportunités qui vont s'offrir à moi. Parce que maintenant, on a deux rivalités potentielles euh, libres. Oui, on a deux emplacements de rivalités libres maintenant à Raw, c'est ce ça que je veux dire. Pourquoi pas commencer une rivalité avec Jugulak Ou pourquoi pas provoquer quelqu'un d'autre Pourquoi pas Mustafa Ali, vu qu'il a échoué à vaincre euh, Damien Priest Sachant qu'à la base, c'est moi qui ai commencé à, à battre euh, Damien Priest. Il n'a fait que m'imiter après tout. Bon, d'abord, je vais gagner ce match. En tout cas, je vais essayer de, de le gagner. Bon, comme d'habitude, match un peu, un peu laborieux pour le début. Donc, justement, Kev, concentre-toi. Voilà, t'as pas fait grand-chose dans le match d'avant, donc euh, si tu pouvais euh, ne pas trop te ridiculiser, ce serait parfait. Alors que Monsieur Goulak a, a été capitaine d'équipe à Survivor Series. Donc, pour l'instant, zéro pay-per-view pour moi. Hélas alors que c'est le troisième, c'est le troisième de, depuis le début de ce mode carrière. J'ai pas encore mérité ma place sur la carte des people view, ça, ça va venir, un petit peu de patience. Mais c'est bien qu'on fasse les choses progressivement, qu'on soit pas directement champion du monde euh, au bout de deux semaines. Non, non, il faut qu'on fasse notre bout de chemin et magnifique, magnifique saut par-dessus du goulac, magnifique esquive. Sauf qu'on fait du catch, on joue, on joue pas à saut de mouton. On va travailler du goulac petit à petit, on travaille les bras bien sûr. On enchaîne. C'est contré. Goulac avec l'attaque. Il me retourne et un bon coup d'avant-bras au niveau de la nuque. Oh, incroyable J'ai de l'avance en termes de dégâts sur mon adversaire au début du match. Mais c'est merveilleux <rire> Allez, petit boost d'adrénaline. Petite technique pas trop... Euh... Ouf Grosse prise de risque. Alors, petit, te... petit payback pas trop... Euh... Pas trop... Pas trop surpuissant quand même. Mais je pense qu'il est... Pas si inutile que ça quand même. On a pris un gros risque, hein, Jugulak et moi. On a chacun couru vers l'adversaire et c'est le super kick qui a battu la corde à linge. Heureusement pour moi. Euh, C'était un... Ouais, c'était bizarre. Ça ressemblait un peu à un spire, mais le boost d'adrénaline est peut-être plus important qu'il qu n'y paraît. Hein. Parce que vu comme ça, c'est pas ce que je voulais faire. Ça marche quand même. Parce que vu comme ça, on pourrait se dire, ouais, bof, c'est pas très utile, mais quand même. Non seulement ça, ça booste la force, mais en plus, ça booste la régénération des contres. Et ça, mine de rien, d'un point de vue stratégique, c'est hyper précieux. Voilà le tour de hanche qui passe enfin. Me voilà consolé. 
Est-ce qu'on essaierait pas de gagner ce match plus vite que les autres Projection, oh, projection contrée par Jugulak, qui me projette à l'extérieur. Oh, magnifique saut chassé. Pour m'amener au sol. Ouais, je pensais, je pensais que t'allais faire ça, ouais. Est-ce qu'on pourrait tenter un petit truc Non, c'est un gros risque à prendre, bien sûr. Ah, il se relève tout seul, mince, quel dommage. Boum oh. Quel coup autoritaire Quelle puissance Ok. Mais non, pourquoi j'ai pas tenté le coup spécial Oh Kev Mais arrête de faire des erreurs pareilles J'ai contré alors j'aurais pas dû. J'aurais clairement pas dû contrer. Ah oh, misère c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ouais, Avalanche Victory Roll. Ouais, je, je testais des trucs, mais c'était pas une bonne idée. <rire> oh non, je fais tout de travers. Ah, oh, même ça, je le fais de travers. Je monte pas dans le bon sens. Moonsault, magnifique. Non, mais tant que tomber, Kev. Pense au public. Ouais, heureusement qu'il se dégage après deux, parce que quand même, l'Avalanche Victory Roll, c'est censé être le... Le finisher secret. À ne porter que lorsque l'adversaire est sur le point de craquer. J'ai abusé un petit peu avec le super kick quand même, je pense. Mais hey, je suis bon en plongeon, donc faisons des plongeons. Ouais. Encore une fois, descendre du coude, esquivé par Jugulak. Qui a la révolte, tiens, c'est rigolo ça. Bon, ça sent le coup spécial ça, ouais. Non, pas encore. À moins qu'il y pense, mais qu'il n'ait pas encore eu le temps de le faire. Il me ramène avec violence et autorité dans le ring. C'est bon, c'était ça Non, c'était pas ça. Voilà, saut chassé, il est bien... Non, il est très mal placé pour un plongeon. Il est, il est très loin des quatre coins. C'est vraiment la pire configuration possible. En revanche, là, je l'ai bien placé. Le Phoenix Splash qui est bugué. Oula, wow quelle esquive incroyable Il s'est téléporté Ouh Disgust Clothline Porté avec violence et autorité, j'ai ouais, fait un contre en combinant mon utilisation du payback. Oh Power Bomb. De Goulak. Dégagement. Oh mince Oh mince j'ai très peur. Prise de soumission. Mais attention quand même, ça reste un finisher. <rire> Prise du sommeil. Esquivé, coup de pied dans le dos. Je me suis bien échappé. Coup de genou. Je le retourne. J'ai raté mon coup. Quel dommage. Olé C'est esquivé. Oh, c'était... C'était tellement mauvais, j'en ai honte. Et j'ai plus de contre, bravo moi. Lui ne peut plus contrer, mais moi non plus. Génial. Le contre-majeur le plus inutile de l'histoire de l'humanité. C'est génial. Et voilà, j'ai laissé passer ma chance de gagner ce match. Avec brio. Parce que le contre était magnifique. J'avais un coup spécial, c'était la configuration rêvée pour gagner ce match. J'étais trop près de Jugulak, et on était trop près des cordes. C'est une erreur grossière, évidente. Et manifestement, je ne mérite pas de gagner ce match. À cause de ça. Mais je vais quand même essayer de le faire. Sauf que c'est pas gagné. Maintenant, toute la dynamique est du côté de Jugulak. Allez, je le repousse. Encore et encore. Oui The facelift Sur Jugulak ça, ça devrait passer. J'espère Oui, c'est bon, ça passe. Wow. Hmm. On dirait que cette défaite contre Jeff Hardy et cette euh, période de repos m'a... m'a un petit peu mis dans le doute. Les mouvements ne sont pas très fluides, les enchaînements, les enchaînements ne sont pas très fluides, les mouvements sont mal assurés, et bien sûr, les prises de décision sont sont plutôt bancales. 
Cette jeune superstar est-elle capable de résister à la pression et de devenir championne Pas sûr, pas sûr. Une victoire bien amère. Je trouve ce genre de match intéressant parce que ça va bien marquer, euh, ça va bien refléter ce que va être ce mode carrière quand même. Parce qu'on peut voir, on peut avoir plusieurs semaines d'affilée, on n'aura pas de match. Évidemment c'est frustrant, on aura des matchs qui se passeront évidemment pas comme prévu, on aura des défaites peu glorieuses, des victoires peu glorieuses, et euh, voilà, on aura des matchs qui vont pas, voilà, qui vont pas être euh, totalement en notre faveur, c'est bien normal. Du coup c'est intéressant quand même, même pour le personnage, c'est bien d'avoir un personnage faillible, parce que les victoires seront d'autant plus belles quand on aura goûté un petit peu à l'échec avant et même au demi-réussite en quelque sorte, mais ça reste une victoire quand même. Dans les moments difficiles, il est important de savoir vaincre malgré tout, parce que ça prouve qu'on peut quand même, même dans une situation désespérée, remonter à la surface et, et gagner, tout simplement. Bon, dans les autres matchs, et je m'aperçois que j'ai dit une bêtise, dans le match Survivor Series féminin, on a eu quand même une superstar de Raw, au moins, Rella, elle est à Raw, pas à SmackDown, <rire> j'avais totalement oublié, et justement, elle a eu un match ce soir. Dans les autres matchs de la soirée, AJ Styles a battu Keith Lee. Mickey James a battu Rhea Ripley, grosse victoire pour Mickey James. Jeff a continué sa série de victoires en battant Gilles, justement notre autre héros du mode carrière. Damien Priest, champion des états unis a été battu par Akira Tozawa. Rella, elle, a battu Charlotte, très important comme résultat pour elle. Bobby Lashley a battu The Miz. Et dans le main event... RK Bro a battu les Viking Raiders. C'est vraiment dommage quand même que les matchs se répètent dans cette rivalité là. On a eu quelques matchs solo quand même entre un membre de chaque équipe à plusieurs reprises. Mais le fait que les équipes s'affrontent directement en deux contre deux très souvent c'est un peu dommage. Ça casse un petit peu la magie des matchs qu'on aura lors des pay-per-view. Et qu'on a déjà eu d'ailleurs. Alors justement, du côté de Raw, on a plusieurs choses à voir. Euh, bah déjà le classement. À la fin de, de ces quelques semaines là qu'on a vécu, Matt Riddle, Drew Gulak, Seamus, Ivar et Akira Tozawa sont dans le top 5 des superstars de Raw, tandis qu'on a vu pas mal de superstars dégringoler, notamment Randy Orton et Eric. Alors qu'on on voit bah, Damien Priest qui dégringole parce qu'il perd pas mal de matchs quand même. Jeff Hardy gagne des places, c'est tout à fait logique. Et, 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 et je ne suis... Oula, je suis pas dans le haut du classement. Très loin de là. 34 e On est combien à vous exactement On est euh, 43. Rear Replay dernière. Catastrophique pour euh, Rear Replay. Terrible. Alors que Rayla et Brooklyn... Ah, Brooklyn aussi est à Raw, pardon. Ah, donc attendez, c'était un match interpromotionnel. C'était qui la quatrième de l'équipe Charlotte Brooklyn Rella. Ah oh, j'ai oublié. C'est un match entre Raw et SmackDown, mais quel miracle. Est-ce que ça a un lien avec le fait que Charlotte soit présente dans les deux shows Parce que j'ai vu qu'il y avait une rivalité entre... Oui, on a vu tout à l'heure, la rivalité potentielle entre Charlotte et Bailey. à Raw. Ouais, c'est sûrement grâce à Charlotte. Non, pardon, je veux pas modifier le classement. Pardon, pardon, je... On touche à rien. On touche à rien. C'est très bien. Et en termes de rivalité, pour l'instant, on n'a pas de nouvelle rivalité, mais entre Charlotte Flair et Rella, c'est assez tendu. Donc attention. Pareil entre, entre Ray Ripley et Mickey James. On aura peut-être une rivalité parmi ces deux-là. Donc c'est cool. Bon, bah, petit épisode quand même bien sympathique. On a eu un gros pay-per-view avec des résultats très intéressants. Euh, de mon côté, pas grand-chose. Évidemment, je reste un petit peu dans... Euh, dans, dans un endroit de la carte qui est pas idéal parce que je ne suis pas je ne suis pas dans la certitude d'avoir des matchs à chaque semaine mais ça va peut-être évoluer il faudra évidemment gagner des places dans les différents classements on va finir juste avec ceci le classement pour le titre US le classement des prétendants pour le titre US comment ça se passe j'ai quand même gagné euh, non je crois que je suis resté 9 j'étais pas même 8 à la fin de l'épisode précédent j'ai un doute en tout cas, 9 je crois qu'au moins je stagne. Euh, Drew perd des places aussi quand même. Mais il euh, y a quelqu'un qui a... Euh... Attends, Jeff, il est pas dans ce classement-là Attends, Jeff Oh, c'est intéressant, ça Ah, j'ai... Pardon, j'avais l'impression faussée qu'on avait des matchs qu'avec des gens de notre division. 
ce n'est pas du tout le cas. Donc Jeff, ah, Jeff a, a eu des matchs contre pas mal de pas mal de prétendants au titre des États-Unis. Ah, c'est plutôt cool ça comme, comme petit détail. Parce qu'au moins, on, on voit qu'on peut affronter n'importe qui. Donc je pourrais affronter euh, Gilles, euh, The Miz, pourquoi pas, Ricochet. Et Jay, bien sûr. C'est bon à savoir ça, c'est cool. Bon, on progresse pas tellement. Hein. Enfin, moi je progresse pas tellement, d'autres progressent mieux que moi évidemment. Mais c'est intéressant à suivre quand même. Ok, ok. Oh, pardon Mickey. Quel idiot. Alors attendez. Oui. Zut. Et elle a quand même eu des matchs, rendez-vous compte. <rire> non mais c'est bien, si on n'est pas dans une division en particulier, on aura quand même des matchs et c'est une très bonne chose. Alors du coup, elle est où dans le classement, justement <rire> euh, Mickey Mickey... Euh, septième directement, c'est mérité, évidemment. Après sa victoire contre Rhea Ripley. Euh, non, je veux sauvegarder, bien sûr. C'est donc tout pour cet épisode qui a duré plus longtemps que ce que j'avais prévu à la base, mais euh, c'est pas grave, ça aussi on pourra ajuster avec le temps. Allez, des bisous, à la prochaine